మేడ మిద్దే డాబా పేరేదైనా దానితో అనుబంధం మాత్రం ఎవరికి వారికే ప్రత్యేకం ఇప్పుడు ఈ డాబానే ఒత్తిడిని మాయం చేసే చలువ పందిరి అవుతుంది కూరగాయలు పండించే మిద్దె తోటై మురిపిస్తోంది మొక్కల పెంపకం ఇష్టమైన అభిరుచిగా ఉండే చాలామంది నగరవాసులు మిద్దె తోటలను ఎంతో ఉత్సాహంతో పెంచుతున్నారు తాజాగా అప్పటికప్పుడు మొక్కల నుంచి కూరగాయలను కోసి వండుకుంటుంటే ఆ ఆనందమే వేరు అదే అనుభూతిని తెలుపుతున్నారు హైదరాబాద్ నగరంలోని బీరంగూడకు చెందిన లత మరి ఇవాళ నిలతల్లి కార్యక్రమంలో లత గారి మిద్దె తోట విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం పదండి బజారులో ఏం కొన్నా వాటి మీద ఏ పురుగుమందులు చల్లారో ఎన్ని రసాయన ఎరువులు వాడారోనన్న సందేహం అవసరం లేదు పండ్లను మగ్గపెట్టడానికి రసాయనాలను వాడుతున్నారా అన్న దిగులు పండనక్కర్లేదు ఈ భయాలు లేకుండా కూరగాయలను పండ్లను ఇంటి మీదే చక్కగా పండించుకుంటే వాటిని తింటే వచ్చే ఆనందం ఆరోగ్యం అంతా ఇంతా కాదు అందుకే తన మేడ మీద వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలను సాగు చేస్తున్నారు లత అందులోనూ పూర్తి ప్రకృతి విధానాలను అనుసరిస్తున్నారు నమస్తే అండి నా పేరు లత నేను బీరంగూడ రాఘవేంద్ర కాలనీలో ఉంటాము నేను మా హస్బెండ్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయిలే ఉన్ని వచ్చేసి మేము రెండు వందల ఆరు గజాల్లో ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడింది మాది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సెఫ్టీ దాకా నాది స్లాబ్ ఏరియా ఉంటుంది అయితే నాకు మొదట వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే మిద్దె తోట ఎలా అంటే మిద్దె తోట అని కాదు నేను కిరాయి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్న బాల్కనీ ఉండేది బాల్కనీలోనే చాలా కుండీలు అంటే ఒక పది పదిహేను కుండీలు పెట్టి నేను అంటే అంత ఇష్టం నాకు మొక్కలు అంటే అంత ఇష్టం ఉన్న దాన్ని అలా బాల్కనీలోనే స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత స్లా నాకు కింద ఏరియా ప్రాబ్లం అయింది మొక్కలకు అంత ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసాం కాబట్టి స్లాబ్ ఎందుకు వేస్ట్గా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో చిన్న చిన్నగా మొదలు పెట్టానండి ముందు టమాటా మిరప పూల మొక్కలతో మొదలు పెట్టాను అలా మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొంచెం ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఎక్కువైంది అది మా వారిని ఒప్పించుకున్నాను నేను మా వారిని ఒప్పించుకొని ముందు ఆయన అపోజ్ చేశారు తర్వాత ఓకే చేశారు తర్వాత నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు చాలా సపోర్ట్ చేసి తన కోఆపరేషన్ కూడా నాకు ఉంది అలా మిద్దె తోట ప్రారంభించాను అయితే ఎలాంటి పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా అనేది నాకు బాగా నచ్చిందండి బయట మార్కెట్లో కొనడానికి వెళ్తే అన్నీ పెస్టిసైడ్స్తో కూరగాయలు ఆకుకూరలు పళ్ళు అలా దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఆర్గానిక్గా పండించుకొని తింటున్నాం మన మన పంట మనం మన పళ్ళు ఏంటి ఆకుకూరలు కూరగాయలు మన అంటే పెస్టిసైడ్స్ లేని ఫుడ్ తింటున్నాం అనేది ఒక ఆనందం అండి మాకు పిల్లలు సెలవులకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత బాగా పెట్టావు ఎలా అసలు పళ్ళ మొక్కలు కూడా పెంచుతున్నావు అనేది చాలామంది డౌట్ నేను చెప్పాను ఏ మొక్కకి ఎలా పెట్టాలి కుండి సైజ్ ఏంటి అనేది కూడా నేను వాళ్ళతో చెప్పాను అయితే మా దగ్గర పండించేటువంటి కూరగాయలు ఏంటంటే నేను చాలా రకాల కూరగాయలు పండిస్తున్నాను క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ చామ చామదుంపలు తర్వాత రాడిష్ వంకాయ టమాటా మిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి కూరగాయలు కూడా పండిస్తున్నాను టమాటా ఉందండి టమాటా జాతుల్లో కూడా ఇది మామూలు మనకు దొరికే మార్కెట్లో బయట దొరికేటువంటి టమాటే అయితే దీంట్లో టమాటాలో నాలుగు రక మూడు రకాల టమాటా ఉందండి నా దగ్గర స్ట్రా స్ట్రాబెర్రీ టమాటా ఒకటి ఉంది స్ట్రాబెర్రీలో ఇంకో వెరైటీ ఉంది నా దగ్గర అది వచ్చేసి ఇది ఇది టేస్ట్ వచ్చేసి మామూలు టమాటా లాగే ఉంటుంది కానీ వైట్ వైట్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇంక ఇది రెడ్ డిష్లోకి రాదు కలర్ అనేది మారదు ఇలాగే ఉంటుంది మామూలుగా అందరు బెడ్స్ వేసి పండిస్తున్నారండి బెడ్స్ అనేది రింగులో సంప్రింగ్స్ వచ్చి అలా చేసి పండిస్తున్నారు నేను ఏ మొక్క కా అట్లా అంటే సింగిల్గా పెట్టేశాను ప్రతి మొక్కకు ఒక కుండీ వైజున పెట్టేశాను ఇలా టమాటాలు టమాటాలో రకము వచ్చేసి ఇవి మిరప జాతి 
మిరప అయితే నాకు అసలు ఒక్కసారి కొయ్యలేనటువంటి పరిస్థితి అండి అంటే చెట్టు నిండా ప్రతి చెట్టు నిండా అలా మిరపలు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు అన్నీ కోసేసాను ఇది ఇది వచ్చేసి పిందెలు ఉన్నాయండి దోశ దోశ కూడా కోసాము వండుకున్నాము తర్వాత రకం వచ్చేసి మాకు వంకాయ అండి వంకాయలో కూడా మూడు మూడు రకాలు ఉన్నాయండి ఇది నల్ల వంకాయ చాలా అంటే మార్కెట్లో గుత్తి వంకాయకి పనికి వచ్చే నల్ల వంకాయ ఇది ఇది పొడ వంకాయ ఇది నల్ల వంకాయ చిన్నది అది అది పెద్ద సైజు నల్లది ఇది చిన్న సైజు ఒక్కొక్కటి ఇలా ప్రత్యేకంగా ఒక కుండీలో పెట్టేసాము ఏ ఏ వెరైటీకి ఆ వెరైటీ చిక్కుడు అండి చెట్టు చిక్కుడు ఇది చెట్టు చిక్కుళ్ళు అనేవి నేను అన్ని తీసేసాను ఇది ఒక చెట్టు మిగిలింది చాలా ఉండేవి ఇవన్నీ అంటే ఇది తీగ జాతి కాకుండా కుండీలోనే పెరిగి ఇంత చెట్టుగానే ఉండడం కానీ మనకు కాపు వస్తుంది గుత్తులుగానే కాస్తాయి ఒక నాలుగు చెట్లు ఉన్నా మన ఇంటికి సరిపడా వస్తాయి అంత 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 బాగా కాస్తాయి నేను ఆలుగడ్డ పండించాను క్యాబేజీ పండించాను ఇది మామిడి చెట్టు అండి మామిడి చెట్టుకు సరిపడా కుండి పెద్ద కుండి పెట్టాలి కాబట్టి నేను పెద్ద సైజు కుండి పెట్టాను అయితే ఇది చెట్టు మామిడి చెట్టు అనేది మధ్యలో ఉంటుంది మిగతా ప్లేస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి ఒక ఆలోచన వచ్చి ఏం చేశానంటే ఇలా వంగ చెట్టు పెట్టాను వంగ వంగ చెట్టు అంటే అంతర్పంటగా ఉంటుందండి ఇది అంతర్పంటగా కూడా మనకు సాయిల్ ఇది అవ్వకుండా అంటే కుండి వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకు అంతర్పంటగా ఇంకో రెండు మూడు రకాలు కూడా కుండి వేస్ట్ అవ్వకుండా పండించుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ చామ దుంపలు దుంప ఆకు రెండు అండి ఆకుకూర దుంపగా వస్తుంది ఇదిగోండి చామ దుంపలు దుంపకూర ఆకుకూర రెండు రకాలుగా వాడుకోవచ్చు దీన్ని ఇది వచ్చి డ్రమ్ము సై డ్రమ్ము పైన భాగం కట్ చేసి పెట్టాను డ్రమ్ము పై భాగం కట్ చేసి చిన్న కుండి చిన్నదైనా సరిపోతుంది ఎందుకంటే దుంప జాతే కాబట్టి చాలా తక్కువ దాంట్లో కూడా ఎక్కువ మనం పండించుకోవచ్చు ఇది ఆకుకూరల అంటే పప్పుగా వాడుకోవచ్చు పప్పులోకి వాడుకోవచ్చు దుంపేమో పులుసుల్లోకి మామూలుగా కూరల్లో వాడుకుంటారు ఇది మెడిసిన్గా కూడా వాడుకోవచ్చు మెడిసినల్ ప్లాంట్ అని అంటారు అంటే కిడ్నీల్లో స్టోన్స్ని కరిగిస్తుంది అని అంటారు చాలామంది తమ అభిరుచికి తగ్గట్లుగా మేడ మీద కూరగాయలు ఆకుకూరలు సాగు చేస్తూ ఉంటారు లత కూరగాయలతో పాటు ఇంటి మీద పెద్ద పెద్ద పండ్ల చెట్లనే పెంచేస్తున్నారు మామిడి లాంటి మొక్కలను పెంచుతూ అదే కుండీలో స్థలం వృధా కాకుండా అంతర పంటలను సాగు చేస్తున్నారు బొప్పాయి బత్తాయి నిమ్మ స్టార్ ఫ్రూట్ గ్రేప్స్ ఖర్జూరం వాటర్ యాపిల్ దానిమ్మ దబ్బకాయ యాపిల్ బేర్ లిచీ జామ సపోటా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఇలా ఎన్నో రకాల పండ్ల చెట్లకు నిలయంగా మారింది లతా నివాసం ఇది వచ్చి సంపు రింగ్స్ అండి ఇక్కడ సంపు రింగ్స్ ఏర్పా ఏర్పాటు చేసుకొని కొన్ని మొక్కలు పెట్టుకున్నాను వచ్చి రాడిష్ రాడిష్ మొక్క అది దుంప జాతి దుంప జాతి మొక్క మనకు మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది దీంట్లోనే వంక వంకాయ చామ దుం చామ దుంప చామాకులు చామాకులు చూసారా ఇక్కడికి అక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఇది సంపురింగ్ ప్లేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మట్టి కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది పోషకాలు ఎక్కువ అందుతాయి కాబట్టి ఎరువులు అవి బలంగా వచ్చింది ఆకు అది పెద్ద సైజులో బలంగా పెరిగింది దుంపలు కూడా ఎక్కువ వచ్చాయి చూడండి కింద ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఉల్లి ఉల్లి ఆకండి ఇది ఉల్లి అంటే కూరల్లోకి ఎక్కువ పోపుల్లోకి ఎక్కువగా వాడుకుంటారు చారుల్లోకి వాడుకుంటారు కొంతమంది వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర కూడా వేసాను కాకపోతే ఈ మధ్య తీసేసానండి మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్గా పెట్టుకోవాలని చెప్పి తీసేసాను ఈ ఉల్లికి మనకు ఉల్లి గడ్డతో పాటు మనకు ఆకు కూడా రెండు యూజ్ అవుతాయి వంటల్లోకి వచ్చి ఇక్కడ పుదీనా ఉందండి పుదీనా వచ్చి మనకు పుదీనా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కాకపోతే పెస్టిసైడ్స్తో మందులతో పండిస్తున్నారు మనకు ఆర్గానిక్గా దొరుకుతుంది మనం మనం పండించుకున్నది కాబట్టి ఒరిజినల్గా పుదీనా రైస్కి పోపుల్లోకి అలా బిర్యానీల్లోకి వాడుకుంటాము ఆకుకూరల విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి బయట దొరుకుతున్నాయి చాలా రకాల ఆకుకూరలు దొరుకుతున్నాయి కాకపోతే వాటిని వాడాలంటే ఒక రకమైన భయం అండి చాలా రకాల పెస్టిసైడ్స్తో పండిస్తున్నారు అంటే మూసి పరివాహక ప్రాంతాల్లో పండించేటువంటి ఆకూరలు దుంపలు అవన్నీ మనకు 
అసలు వినటానికే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది డాక్టర్స్ కూడా చాలామంది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆకుకూరలు ఎక్కువ తింటే మనకు పోషకాలు బాగా అందుతాయి ఐరన్ కంటెంట్ అవన్నీ బాగా వస్తాయి అని చెప్పి అందుకే మేము కూడా ఏం చేసామంటే ఆకుకూరల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసాము పాలకూర చుక్కకూర తర్వాత తోటకూర ఇవన్నీ చామ చామకూర ఇలా చాలా గోంగూర ఎక్కువ తొందరగా మనకు చేతి చేతికి వచ్చే పంట అంటే ఆకుకూరలు అండి ఏ సీజన్లో ఏ ఆకుకూర అనేది కూడా మనం కొంచెం ప్లాన్ చేసుకొని పండించుకుంటే బాగుంటుంది అంటే అన్ని అన్ని సీజన్స్లోనూ మెయింటైన్ చేసుకుంటే అన్ని సీజన్స్లోనూ పండుతాయి తోటకూర వచ్చేసి కొంచెం ఒక్క సీజన్లోనే పండుతుంది పాలకూర చుక్కకూర మొన్న కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుంటే ప్రతి సీజన్లోనూ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే నాకు మిద్దె తోటలో వచ్చేసి పళ్ళ రకాలు చాలా పండిస్తున్నాను బొప్పాయి తర్వాత బొప్పాయి చూడండి అంటే చిన్నగానే ఉంది కాయ వచ్చేసింది దానికి కుండీ సైజు కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు అంటే వేరు తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఈ సైజు కుండీ సరిపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇంకోటి బత్తాయి అండి బత్తాయి కూడా చాలా కాయలు వచ్చేసాయి ఇది బత్తాయి చెట్టు బత్తాయి కూడా ఈ సైజు కుండీ సరిపోతుంది మనకు అంటే అందరూ అడుగుతారు నన్ను చూడండి ఇక్కడ పురుగు వచ్చేసింది పురుగు ఉంది ఎప్పటికప్పుడు ఇలా పురుగుని మేము చేతితో కానీ అలా వే ఏరు వేస్తాము ఇది స్టార్ ఫ్రూట్ అండి స్టార్ ఫ్రూట్ ఈ మధ్యకాలంలో నాకు చాలా వచ్చింది నేను అన్నీ కోసేసాను చాలా విపరీతంగా కాసింది స్టార్ ఫ్రూట్ తర్వాత ఇది గ్రేప్స్ గ్రేప్స్ తీగ కట్ చేశాను నేను ఇది ఖర్జూర మొక్క అండి ఖర్జూర మొక్కకి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇది చాలా పెద్ద మొక్క కింద నేల నేల మీద అయితేనే చాలా ఇదిగా పెరుగుతుంది అయితే నేనేం ఒక ప్రయోగం చేశాను అంతే ఏంటంటే చూద్దాం పెరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి ఒక ప్రయోగం అయితే చేశాను నా కోరిక మేరకు నా అంటే బాగానే వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను కాపు కాసేది కాయింది తర్వాత సంగతి అయితే ఏంటంటే ఒక తృప్తి అనమాట నాకు ఈ రకం ఉంది నేను పండిస్తానా పండించినా అది పండుతుందా లేదా మొక్క అనేది కానీ ఒక తృప్తి తర్వాత ఇది వాటర్ యాపిల్ వాటర్ యాపిల్ మార్కెట్లో చాలా తక్కువ దొరుకుతుందండి వాటర్ యాపిల్ ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం పెడుతున్నారు అక్కడక్కడ ఇది ఒక అంటే వాటర్ యాపిల్కి కొంచెం పెద్ద సైజు కుండి కావాలి కాబట్టి డ్రమ్ లా డ్రమ్ వాడాను డ్రమ్ని కొంచెం పైన కట్ చేసి దాన్ని వేరే విధంగా వాడుకున్నాను ఆకుకూరలకు ఇది దానిమ్మ చెట్టు అండి దానిమ్మ చెట్టు చాలా కాయలు వచ్చాయి ప్రస్తుతం ఒక్క కాయ మాత్రం ఉంది అంటే కోసేసాను ఇది దర్భకాయ అంటారండి పళ్ళ జా పళ్ళ జాతిలోనే దర్భకాయ అంట దర్భ చెట్టు ఇది ఇది కూడా అంటే పెద్ద చెట్టు కాబట్టి డ్రమ్ వాడాను దీనికి ఇంకా పళ్ళ రకాల్లో వచ్చేసి నాకు లిచ్చి 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 ప్లాంట్ కూడా పెట్టాను అయితే ఇంకా అది ఇప్పుడే పెరుగుతుంది తర్వాత మామిడిలు అండి మామిడిలలో నాకు మూడు రకాల మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి అందరు అనుకుంటారు మామిడి చెట్లు పైన పెంచడం ఏంటి కింద పెరిగే మొక్క కదా చాలా పెద్దగా పెరుగుతుంది కదా అని డౌట్తో అడుగుతూ ఉంటారు నవ్వుతారు కూడా కొంతమంది అయితే నేను చెప్పాను అంటే అన్ని కుండీల్లో కాకుండా అన్ని కుండీల్లాగా కాకుండా కొంచెం పెద్ద సైజు కుండీల్లో పెంచవచ్చు కాయలు కూడా వస్తాయి అని అంటే విచిత్రంగా అడిగారు నన్ను కాయలు రావటం ఏంటి పైన కుండీల్లో అని కానీ తిన్నాము కాయలు కూడా తిన్నాము పండ్లు పోయిన సంవత్సరం అయితే పండ్లు కూడా తిన్నాము చిన్న రసాలు పెద్ద రసాలు బంగినపల్లి పండినాయి మాకు తర్వాత ఈ మామిడి మామిడి తర్వాత బేరు ఆపిల్ బేరు ఇంకో రకం ఆపిల్ బేరు పళ్ళల్లో సీతాఫలు ఉంది తర్వాత నిమ్మ చిన్నోసిరి జామ జామ అయితే తైవాన్ జామ తైవాన్ జామ రెండు రకాలు ఉన్నాయండి తైవాన్ జామ తైవాన్ జామలో కూడా వైట్ ఒక ఫ్రూట్ ఉంటుంది లోపల కొంచెం రెడ్డిష్లో వచ్చే ఫ్రూట్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే తైవాన్ జామలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి నార్మల్ జామ ఒక రకం ఉంది అయితే మా దగ్గర సీతాఫల్ ప్రత్యేకత అనే అనుకుంటానండి నేను ఎందుకంటే సీతాఫల పండించడం అనేది చాలా రేరు చాలా తక్కువ అయితే నేను సీతాఫలు కూడా పండుతుంది నాకు ఇదివరకు పండినవి తిన్నాం కూడా ప్రస్తుతం ఒకటే ఒక కాయ ఉంది చిట్టు చిన్నదే కానీ ఆ కాయలు మాత్రం చాలా కాసాయి నాకు రెండు రెండు సీతాఫలాలు ఉన్నాయి రెండు చెట్లకు కాసినాయి తర్వాత 
అంటే శీతాకాలంలో ఎక్కువ పండుతుంది అంటే మన మన శీత మన ఇంట్లో పండించుకునే పండు మనం తినటము అనేది అదొక తృప్తిగా ఉంటుంది తర బయట కొన్న వాటి కంటే అంటే కాయ సైజు కూడా మనకు బాగా పెద్ద సైజులో వచ్చింది చెట్టు చిన్నదైనప్పటికీ తర్వాత వచ్చి అంజూర్ అండి నాకు అంజూర్ అయితే ప్రతి ఈ సీజన్ అని కాకుండా ప్రతి సీజన్లో విరామం లేకుండా అంజూరలు వస్తాయి చెట్టు చిన్నది చాలా ఒకటి రెండు కొమ్మలు మాత్రమే ఉంటాయి చెట్టు కూడా పెద్దగా ఉండదు కాకపోతే నిరంతరం కాపు ఉంటుంది ఎప్పటికీ కాపు ఉంటుంది అంజూర అంజూర ఒకటి యాపిల్ బేరు కూడా అంతే ఉంటుంది యాపిల్ బేరు కూడా నాకు ఈ మామూలుగా రేగు అనేది ఒక సీజన్లోనే దొరుకుతుంది మనకు బయట మార్కెట్లో కానీ నాకు మూడు కాలాల్లోనూ కాస్తుందండి యాపిల్ బేరు త్రీ సీజన్స్లోనూ ఇటు కాయ ఉండే ఉంటుంది మళ్ళీ చిగురు వస్తుంది పూత వస్తుంది మళ్ళీ కాయ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నాకు నిరంతరం కాసే పళ్ళు అని అంటే అంజూర యాపిల్ బేరు నిరంతరం ఉంటాయి పైనాపిల్ ప్రత్యేక అసలు పైనాపిల్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు నేను అంటే ఎవరి దగ్గర వినలేదు పైనాపిల్ పండిస్తున్నారు అని నా దగ్గర పండుతుంది అయితే చిన్న చాలా చిన్న సైజు కుండి అండి అది అయినా సరే నాకు ఇప్పటికీ ఒక్క ఫ్రూటే వచ్చింది అంటే అది సీజన్ అని కాదు టైం పీరియడ్ ఉంటుంది పెట్టిన ఎయిటీన్ మంత్స్కి కాయ వస్తుంది అది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఒక కాయ వచ్చింది నాకు మిగతా చెట్లకి ఇంకా రాలేదు చూస్తున్నాను ఎదురు చూస్తున్నాను అవి కూడా వాటికి మెయింటెనెన్స్ అంటూ ఏమీ లేదు పైనాపిల్కి మామూలుగా క్రోటన్ జాతి కాబట్టి వాటరు ఎరువు స డ్రైడంగ్ అది సరిపోతుంది ఎలాంటి స్ప్రేలు అవి పురుగు అదేం రాదు త జాగ్రత్తలు అంటూ ఏం లేదండి క్రోటన్ జాతి కాబట్టి అయితే పళ్ళ జాతిలో నాకు ఇంకా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కూడా ఉందండి మొక్క మొక్క అయితే పెట్టాను ఇప్పటివరకు ఇంకా ఫ్రూట్ రాలేదు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రాలేదు ఒక ప్రయోగం అనుకోండి అయితే తర్వాత సపోటా సపోటా అయితే వచ్చింది చాలా గుత్తులు గుత్తులుగా ఉన్నాయి ఇప్పటికైతే రెండు సపోటా చెట్లు ఉన్నాయి రెండు సపోటా చెట్లకు కూడా చాలా సపోటాలు ఉన్నాయి పెద్ద మొక్క అనుకోండి అది కానీ కుండి సైజుని బట్టి మనం ట్రిమ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు మొక్కల్ని ట్రిమ్ చేసుకుంటే మనకు ఎంత సైజులో కావాలో అంతే పెరుగుతుంది కాబట్టి కుండీల్లో కూడా పెంచుకోవచ్చు చాలామంది అడుగుతారు సపోటా అంటే చాలా పెద్ద వృక్షంలాగా అవుతుంది కదా ఎలా పెంచుతున్నావు అని అని ట్రిమ్ చేసుకోవాలండి చెట్టుని ట్రిమ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు కావాల్సినంత పెరుగుతుంది కాపు అయితే బాగా వస్తుందండి తర్వాత పెద్ద ఉసిరి ఉంది పెద్ద ఉసిరి చిన్న ఉసిరి పప్పు ఉసిరి అంటారు ఇంకోటి పప్పు ఉసిరి ఉంది తర అరటి అరటి చెట్లు అయితే మూడు పెట్టాను ఇప్పటివరకు ఇంకా మొవ్వ రాలేదు కాపు చూద్దాం వస్తుందని అనుకుంటున్నాం ఇప్పటివరకు కాయలేదు మరి తీగ జా ఇంకా తీగ జాతులు కూడా ఉన్నాయి నాకు తీగ జాతులు వచ్చేసి చాలా తక్కువ ప్లేస్లు ఎక్కువగా పండించుకునేవి అంటే తీగ జాతులు కేవలం తీగ జాతులు అండి అంటే నేను ఈ సిమెంట్ ఓరలు ఇలా కట్టేశాను సిమెంట్ ఓరలు కట్టుకున్నాను కాబట్టి వాటిల్లో ఆకుకూరలు కూరగాయలు కూడా పెట్టాను కొన్ని తీగ జాతులకి ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టాను సొర 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 తీగ బీర తీగ కాకర పొట్ల ఇలాంటివన్నీ తీగ జాతులు చిక్కుడు పెట్టాను అయితే చాలా విపరీతంగా వచ్చినాయండి నాకు సొరకాయలు కానీ బీరకాయలు అయితే ఎన్ని బీరకాయలు వచ్చాయో అసలు చాలా పంచాను నేను బీరకాయలు తర్వాత సొరకాయలు కూడా అలాగే వచ్చాయి చిక్కుళ్ళు ఇప్పుడే చిక్కుళ్ళు అని ఇప్పుడే వస్తున్నాయి తర్వాత తీగ జాతుల్లో ఇంకోటి బచ్చలి బచ్చలాకు అంటే ఆకుకూర కిందికి వస్తుంది బచ్చల తీగ కూడా ఉంది అయితే బయట మార్కెట్లో కొన్నటువంటి బీర కా బీరకాయ కావచ్చు సొరకాయలు కావచ్చు మనకు పెస్టిసైడ్స్తో పండించడంతో వాటికి ఏమవుతుందంటే ఒక్క రెండు రోజుల్లోనే చాలా పెద్దగా పెరిగిపోతున్నాయి అవి మనకు మనం ఇంట్లో పండించుకుంటున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కూర వండుకుంటుంటే అసలు అలా పొయ్యి మీద పోపులో వెయ్యంగానే తొందరగా మగ్గిపోయి ఉడికిపోవడం అసలు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కూర కూడా మొక్కలకు కావాల్సినటువంటి మట్టి ఎరువులు అనేది నేను ఎలా వాడాను అని అంటే బయట నుంచి తెచ్చుకున్నాను ఎర్రమట్టే తెచ్చుకున్నానండి ఎర్రమట్టిలో నేను కంపోస్టు వర్మి కంపోస్టు కోకోపీటు వర్మి కంపో మా ఒక శాతం అంటే వన్ ఇన్ వన్ ఇస్ టు వన్ వన్ ఇస్ టు అన్నట్టు మూడు 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 వంతులు కలిపి వేసుకున్నాను 
ఒక శాతం మట్టి ఒక శాతం వర్మి కంపోస్ట్ ఒక శాతం కోకోపీట్ అలా కలుపుకొని కుండీల్లోకి వేశాను కంపోస్ట్ ఏంటంటే చెట్టు ఎదుగుదలకు బలాన్ని ఇస్తుంది కోకోపీట్ ఏంటంటే సాయిల్ లూజ్ ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి కంపోస్ట్ కోకోపీట్ అనేది మట్టిలో కలపడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మొక్కకు బాగా ఎదగటానికి ప్రతి ప్రతి కుండీలోనూ అలాగే వేశాను నేను వరల్లో సిమెంట్ వరల్లో కూడా అలాగే వేసి కలిపాను సంపురింగులో కూడా సంపురింగుల్లో కూడా అలాగే వేసి కలిపాను వాటర్ వాటర్ అనేది చాలా తక్కువ వాడకం ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటారు ఇంత తోటకి నీకు వాటర్ ఎలా సరిపోతుంది అనుకుంటారు పెద్దగా ఏం పట్టదండి వాటరు మట్టి పైన చూసి కొంచెం చేత్తో అలా ముట్టుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఎంత వాటర్ కావాలి అనేది దాన్ని బట్టి మనం వాటర్ ఇస్తే సరిపోతుంది చాలా తక్కువ వాటర్ పడుతుంది అయితే కుండీలు కొన్ని పెద్ద కుండీలు పెట్టాను కొన్ని మామిడి చెట్లకు అలాంటి చెట్లకు అన్ని పెద్ద కుండీలు పెట్టాను అయితే పెద్ద కుండీల్లో మనకు చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది ఒక ఒకే మొక్క ఎందుకు పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను కొన్ని అంతర్ పంటలు అంత అంతర్ పంటలో వి భాగంగా వంకాయ క్యారెట్టు రాడిషు అలాంటివి నేను కొన్ని పెట్టాను అయితే ప్లేసు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు కాబట్టి ఆ పెద్ద కుండి వేస్ట్ అవ్వకుండా అంతర్ పంటలో భాగంగా కొన్ని వేరే మొక్కలు కూడా వేరే పంట కూడా పండించుకోవచ్చు మిద్దె తోట ద్వారా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి మా వారు మేము పిల్లలు అందరము ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు పై పైకి వచ్చేసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాము ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే మా వారు ఆఫీస్ నుంచి రావడం రావడంతోనే సాయంత్రం పైకి వచ్చి ఒకసారి చెట్లన్నీ చూసుకుంటారు చెట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని ఆయనకు అదో తృప్తి అనమాట ఆదివారం అయ్యేసరికి నేను నేను లేచినా లేవకపోయినా తను వచ్చి పై పైకి వచ్చి అన్నీ పనులు చేస్తారు ఆదివారం మొత్తం ఆదివారం అంతా చెట్లల్లోనే ఉంటారు ఆయన అంత శ్రద్ధ పెడతారు తనకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇలాంటి మిద్దె తోటలు అందరూ కూడా పెంచుకొని ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండటం నివసించడం అనేది అందరికీ మంచిదని అనుకుంటున్నాను బయట పెస్టిసైడ్స్తో కాకుండా మనం ఆర్గానిక్గా పెంచుకుంటున్న తృప్తి వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ప్రతి వాతావరణంలో ఎంతో ఎంతో పొల్యూషన్ ఉంటుందండి చాలా పొల్యూటెడ్ అయినటువంటి మన వాతావరణంలో మన చేతుల్లో మన ఆరోగ్యం అన్నట్టు మన కూరగాయలు మనం తినటం మన పళ్ళు పండించుకొని మనం తినటం అనేది ఆ ఆనందం వేరే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నగరాలను కాంక్రీట్ అరణ్యాలంటారు కదా ఆ ప్రభావం తగ్గడానికి అత్యంత చౌక విధానం మిద్దె తోటల పెంపకమంటారు మిద్దె తోటల నిపుణులు రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారు డాబాలన్నీ తోటలైతే ఎటు చూసినా హాయి గొలిపే పచ్చదనమే కనిపిస్తుందని పైకప్పులన్నీ చల్లగా ఉండటం వల్ల ఇళ్లలో ఏసీల వాడకం తగ్గుతుందని తద్వారా కాలుష్యం తగ్గుతుందంటారు ఆయన రూఫ్ గార్డెన్ల నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువే ఒక్కసారి కొద్ది మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు ఏళ్ల తరబడి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు ఇది వాటి నేల తల్లి కార్యక్రమం నమస్తే